ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പേടിക്കുകയില്ല ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഉണ്ട് അള്ളാഹു മതി വലിയ അഴമൽ വക്കീൽ ഞങ്ങൾ അവരിൽ വരമേൽപ്പിച്ചവനാണ് അള്ളാഹുവിൽ ആരെങ്കിലും തവക്കുൽ ചെയ്താൽ വരമേൽപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹു മതി ഒരു ബഡായില്ല ഇത് ചരിത്രമാണ് അനുഭവങ്ങളാണ് എത്ര എത്ര കൊമ്പന്മാർ എത്ര എത്ര വമ്പന്മാർ എത്ര എത്ര ഗജാഗടിയന്മാർ എത്ര എത്ര ഭീകര സമൂഹങ്ങൾ പാവങ്ങളുടെ നേരെ നിരപരാധികളുടെ നേരെ നിസ്സഹായരുടെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു ചരിത്രത്തിൽ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ക്രൂരമായി അവരെ വേട്ടയാടി അവസാനം അവർക്കൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്കത് അറിയാം അല്ലെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ നോഹൻ നബി അലി ഇസ്ല അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു പിടി ആളുകളെയും ക്രൂരമായി നീ വർഷങ്ങളോളം വേട്ടയാടി പരിഹസിച്ച് പുച്ഛിച്ച് അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മഹാനായ നോഹൻ നബി അലി ഇസ്ലാമും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു പിടി ആളുകളും അവർ വിജയം ഭരിക്കുകയും അതിനു മുമ്പൊക്കെയും പരിഹസിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും പൂച്ചിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവർ മഹാപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹുൽ തവക്കൽ ചെയ്തു നബി അലൈഹി സ്വലാം മരുഭൂമിയിൽ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ മരുഭൂമിയിൽ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുക മരുഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ കപ്പൽ എന്നിട്ട് എന്താ നൂഹന് വട്ടായി മരുഭൂമിയിൽ എടുത്താൽ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കും ഈ കപ്പൽ എങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കും നോഹൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കളിയാക്കി നോഹൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്നെ നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കല്ലേ നാളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിഹസിക്കുന്ന ദിവസം വരും യാതൊരു സംശയമല്ല മരുഭൂമിയിൽ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ ആ ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാവുകയും ആ കപ്പൽ ആശ്രയമാവുകയും അതിൽ കയറിയിട്ട് താനും വിശ്വാസികളും രക്ഷപ്പെടുകയും തന്നെയും വിശ്വാസികളെയും വേട്ടയാടാൻ തീരുമാനിച്ചവർ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇതോടെ തീർന്നു പോവുകയും ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള മനക്കരുത്ത് അത് ഉണ്ടായത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുൽ തവക്കുൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ ഈ കാണാ പ്രവാചകൻ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അല്ലെ അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ എറിയപ്പെട്ടപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹ് ഹസ്ബി അള്ളാഹ് എനിക്ക് അള്ളാഹു മതി അഗ്നികുണ്ടത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഒരു രോമം പോലും കരിയാതെ അതിൽ നിന്ന് കയറി വരാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അക്രമികളുടെ അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെ മുഴുവനും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ നേതാവായിട്ട് ലോകാവസാനം വരെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി സ്മരിക്കപ്പെടുന്നവനായി പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുന്നവനായിട്ട് മാറുവാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് എങ്ങനെ സാധിച്ചു അള്ളാഹു സുഹാൻ വത്താലയിൽ തവക്കൽ ചെയ്ത് പൊഹസ്ബി അള്ളാഹ് തീയിലേക്കാണ് വീഴുന്നത് നടക്കോ ആ തീയിൽ കത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുത്തവൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുഹാൻ വത്താല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൊണ്ടുപോട്ട് ആ അഗ്നി കൊണ്ട തീയല്ലേ കത്തൂല്ലേ കത്താനുള്ള കഴിവ് തീയിന് കൊടുത്തത് കരിക്കാനുള്ള അതിന്റെ ആ പ്രകൃതി തീയിന് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ശാന്തിയും സമാധാനമാവുക വളരെ കൂളായിട്ട് അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് കയറിപ്പോന്നു അല്ലേ അതാണ് പിന്നെ ഈ ചരിത്രത്തിൽ മഹാനായ മൂസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അല്ലേ മൂസാ ഇന്നാല മുതിർക്കൂൻ മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം തന്റെ അനുയായികളും വേണ്ടി രക്ഷപ്പെട്ട് അവരുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് ചെങ്കടൽ മുറിച്ച് കടന്നു പോകുമ്പോ ആ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതാ മൂസയും അനുയായികളും രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇല്ല ഇവരെ തന്നെ അവിടെ ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ അവരെ കുറിച്ചു കൂടും രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇത്രയും കാലം വരത്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് വിദേശികളെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പൗരത്വമില്ലാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പീഡിപ്പിച്ച് നശിപ്പിച്ച് അവരെ അടിമകളാക്കി അവരുടെ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ കൊന്ന് അവിടെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് അതിക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹമാക്കിയ അവസാനം ഒരു രക്ഷകനിലൂടെ അവരെ അള്ളാഹു സുബാൻ വത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അവരെ മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഇതാ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ പിന്തുടരുകയാണ് അവരെ പിന്തുടർന്ന് അല്ല സർവായുധ സജ്ജരായി സകലമാന സൈന്യങ്ങളോടും സംവിധാനങ്ങളോടും കൂടി അവരെ പിന്തുടർന്ന് പോകുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ നോക്കുമ്പോ ഇതാ പുറകിൽ വമ്പിച്ച സൈന്യം വരികയാണ് നമ്മൾ പെട്ടു നമ്മളെ പിടിച്ചു സാനബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു കല്ല വെറുതെ തോന്നുകി എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എ
എനിക്ക് എന്താ ഈ വടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത് ഞാൻ എന്റെ ആടുകൾക്ക് ഇല തല്ലി കൊഴുക ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ പല ഉപയോഗങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ആ പല ഉപയോഗങ്ങളും പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടില്ലേ ആ പല ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിന്റെ വടി ഈ സമുദ്രത്തിൽ അടിക്കും മൂസ മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം സമുദ്രത്തിൽ വടി അടിച്ചപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചാലും സമുദ്രം രണ്ടായി പിളരുകയും അതിലൂടെ വളരെ കൂളായിട്ട് സത്യവിശ്വാസികളും മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയും പിന്തുടർന്ന് വന്നവർ മുങ്ങി നശിക്കുകയും ചെയ്തു ലോകത്താകമാനം എന്നും ശപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നാമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആളുകൾ അറപ്പോടെ വെറുപ്പോടെ ശാപത്തോടു കൂടി ഏറ്റു പറയുന്ന ക്രൂരന്മാരുടെ അക്രമികളുടെ തെമ്മാടികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒന്നാമനായി ഫിറൌൻ ഫറോവ മാറിയ ചരിത്രം അതാണ് മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം കല്ല വേണ്ട കേട്ടോ ഇന്റെ മഴ റബ്ബി എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് തീർന്നില്ല പിന്നെ ഈ ചരിത്രം ധാരാളമുണ്ട് മറ്റു പ്രവാചകന്മാർ ഹൂദിന അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം സാലി നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം എത്ര എത്ര പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം ഈസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പിടിച്ച് ക്രൂ ക്രൂശിക്കാൻ കുരിശിലേറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനു താല പ്രവാചകരെ തന്നിലേക്ക് ഉയർത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തമ സാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല പതിമൂന്ന് കൊല്ല കാലം പതിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളും തനിക്ക് സാധ്യമായ രൂപത്തിലൊക്കെയും ഗുണകാംക്ഷപൂർവ്വം നിർവഹിച്ചിട്ടും ഒന്നും സംഭവിക്കാ അവസാന സംഭവിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഗതിയും ഇല്ലാതെ ഒരു പിടി ആളുകൾ മാത്രം വിശ്വാസികളാവുകയും ബഹുഭൂരിപക്ഷം നിഷേധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും എന്നാൽ ആ നിഷേധികൾ ആ വിശ്വാസികളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും അവസാനം പ്രവാചകനെ തന്നെ വധിക്കുവാനും ഈ ആദർശത്തെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ വടിയോടെ വേരോടെ അറുത്ത് കളയാനും വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനു വാല പ്രവാചകനെ ഈ അനുയായികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസാനബി അള്ളാഹ് മുസാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ചെയ്തതുപോലെ തന്റെ അനുയായികളെയും കൊണ്ട് മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലമ്മ പോയില്ലേ പടിപടിയായി ഓരോരുത്തരായിട്ട് അഞ്ച് അവസാന അബൂബക്ര സുദ്ധി റലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ കൂടെ മഹദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ തിരുമേനി അഭയം തേടിയ സൗറു ഗുഹ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പോയി കാണാറുണ്ട് ഉമ്പ്രക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സൗറു ഗുഹയുടെ വലിയ മലയുടെ ഉച്ചിയിൽ പോയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ പേ പിടിച്ച പോലെ അവര് ഈ നിഷേധികൾ ശത്രുക്കൾ ആ പ്രവാചകനെയും അനുയായികളെയും തേടി അബൂബക്കറിനെയും തേടിയിട്ട് ഈ മലയുടെ ഉച്ചിയിൽ വരെ എത്തിയപ്പോ കാൽപ്പാടുകൾ തേടി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് മലയുടെ ഉച്ചിയിൽ വരെ എത്തിയപ്പോ നേരത്തെ മൂസ ഇന്നാല മുതിറക്കൂൻ നമ്മൾ കണ്ടുപോയി പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ അബൂബക്കർ സുദ്ധീകൃതിള്ള ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്താ റസൂൽ അള്ളാഹിമേനി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സഹായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൽ രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിത് നമ്മളെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കാണൂല കാണുകയില്ല അബൂബക്കർ നിങ്ങൾ എന്താണ് രണ്ടിൽ രണ്ടിൽ മൂന്നാമൻ രണ്ടിൽ രണ്ടാമനായി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരിൽ മൂന്നാമനായിട്ട് ഒരുത്തൻ അള്ളാഹു കൂടെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ധാരണ എന്താ നിങ്ങളുടെ ധാരണ എന്താ കാണോ കാണൂല അവിടെ നിന്നിറങ്ങിയ പ്രവാചകൻ തിരുമേനി സൊല്ലി സ്വലമ തിരുമേനി മദീന ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണോ ഈ ഭൂമിയിൽ നേടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെയും നേടി നാട് വിട്ടോടിച്ച വീട് വിട്ടോടിച്ച എല്ലാം സ്വന്തമാക്കിയ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച തകർത്ത ആ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജേതാവായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ആ പ്രവാചകന്റെയും അനുയായികളുടെയും മുമ്പിൽ മുട്ടു വിറച്ചുകൊണ്ട് അവർ നിന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഒരു സമയമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കൽ ചെയ്തവർ ഞങ്ങൾക്ക് അവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയവൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധീരമായ നിലപാടുകളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്ക്രിയനായിരിക്കുക അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ആ പ്രവാചകന്മാർ നബിസ്വല്ലി സ്വലമ തിരുമേനി എന്തിനായി മലയുടെ ഉച്ചയിൽ കയറിയത് അള്ളാഹുവിൽ തവക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് നേരെ കൂടായിട്ട് നടന്നു പോയ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ സാധ്യമായതൊക്കെ ഈ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്നിലും ഒരു കുറവും വരുത്താൻ പാടില്ല ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്താതെ സാധ്യമായതൊക്കെ ഈ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ വല്ലാക്കിബത്തുലിൽ
അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി ഞങ്ങൾ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരുണ്ടല്ലോ അവരന്തിമമായി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോരും ജയിച്ചേ തീരും അവർ ജയിക്കും അവരതിജയിക്കും അവരതിജീവിക്കും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കുതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു ആ ഒരു ഒരു പ്രയാസവും അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല ഒരു പ്രയാസവും അവരെ ബാധിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയെയും പൊരുത്തത്തെയും അവർ തുടരും പിന്തുടരും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ഔദാര്യമാണ് പിശാജാണ് തന്റെ അനുയായികളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിശാജിന് തന്റെ അനുയായികളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേഗം സാധിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളെ പേടിപ്പിക്കുവാൻ പിശാജിനോ പിശാജിനോ പിശാജിന്റെ അനുയായികൾക്കോ സത്യവിശ്വാസികളെ പേടിക്കാൻ പേടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കൂല പേടിക്കരുത് നിങ്ങൾ പിശാജിനെ പേടിക്കരുത് നിങ്ങൾ പിശാജിന്റെ അനുയായികളെ ഫലാത്തും അവരെ പേടിക്കരുത് അവരെ ഭയപ്പെടരുത് എന്നെ പേടിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കാം വലം യക്ഷ ഇല്ലല്ലാ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ടോ എന്നുള്ള വേറെ നോക്കണം സത്യവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് എന്താ അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല പറഞ്ഞോ വനം യക്ഷ ഇല്ലല്ല ഒരാളെയും പേടിക്കൂല അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ഒരാളെയും പേടിക്കൂല അള്ളാഹുവിനെ അല്ല വല യഹാഫൂനെ ഇല്ലല്ല അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ഒരാളെയും അവർ ഒന്നിനെയും അവർ ഭയപ്പെടൂല ആരാ പേടിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ആരാണ് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ആരെയാണ് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോ തല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇതെന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങളെ കുറിച്ചോ പറഞ്ഞത് നമ്മളാണ് ഇതിന്റെ അനുയായികൾ നമ്മളാണ് ഈ ഖുർആാൻ കൊണ്ടെടുക്കുന്നവർ നമ്മളാണ് ഇത് ഓതുന്നവർ നമ്മളാണ് ഇത് വായിക്കുന്നവർ നമ്മളാണ് ഇത് പിൻപറ്റുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പേടിക്കരുത് പേടിക്കരുത് ധീരമായി മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്ത് പ്രതിസന്ധികളാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് തരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് എല്ലാ ന്യായമായ മാർഗങ്ങളും നീതിയുടെ മാർഗങ്ങളും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളിലൂടെ വഴികളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതൊക്കെ ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗത്തിൽ അതിന് വഴികളുണ്ടോ ആ വഴികളിലൂടെ സമരത്തിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റെയും വഴികളുണ്ടോ ആ വഴികളിലൂടെ എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ അക്രമത്തിന്റെ മാർഗമല്ല മറ്റുള്ളവരോട് അതിക്രമം കാണിക്കുന്ന മാർഗമല്ല നീതിയുടെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാനും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനും നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്താനും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ആ പോരാട്ടം അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾ അത് ജീവിക്കും അത് ജീവിക്കും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് പിറകോട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല പിന്തിരിഞ്ഞോടാൻ പാടില്ല മഹാനായ ഖാലിദ് ബുൻ വലീദ് റലുല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാന സമയത്ത് എനിക്ക് രക്തസാക്ഷി കിട്ടിയില്ലല്ലോ എത്ര എത്ര രക്തസാക്ഷികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉണ്ടായി പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് രക്തസാക്ഷിത്വം അള്ളാഹു താല തരാത്തത് ഞാൻ ഭീരുവായത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല എന്റെ ശരീരത്തിൽ നോക്കി ഇതാ തൊണ്ണൂറോളം മുറിവുകൾ എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഒക്കെ എവിടെയെന്നറിയോ മുറിവിന്റെ പാടുകൾ എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് വെട്ടേറ്റതിന്റെ ആയുധമേറ്റതിന്റെ പാടുകൾ എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള മുറിവിന്റെ ആയുധമേറ്റ പാടുകൾ മുഴുവനും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്താണ് ഒരൊറ്റ മുറിവും ഒരു പാടും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നോ ഒരു പോരാട്ടത്തിലും ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ടും അള്ളാഹുത്താൽ എനിക്ക് രക്തസാക്ഷി തന്നെ നൽകിയില്ലല്ലോ പടച്ചോരെ എന്ന് അവസാന നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം വിലപിച്ചു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുന്നോട്ടാണ് മുന്നോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ധീരമായ പോരാട്ടത്തിലാണ് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ട നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും മാന്യമായ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ പോരാടി എല്ലാ വഴികളും അവസാനിച്ചിട്ട് എല്ലാ സംഗതികളും അവസാനിച്ചിട്ട് അവസാനം നിങ്ങൾ കയ്യേറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ധനം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാർ കയ്യേറ്റത്തിന് വിധേയരാകുമ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കാനും നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പുറപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ജീവനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോരാടിയാൽ മൻ കുത്തിലുണ്ട് ആരെങ്കിലും സ്വന്തം ധനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതമാർഗം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി
സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഒരാൾ പൊടിയാൽ പോരാടിയാൽ അവൻ കുത്തില ദൂന നഫ്സിഹി ഫഹോ ഷഹീദുൻ അവൻ രക്തസാക്ഷിയാണ് നിങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിയായിട്ടേ ഇരിക്കൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഭീരുവല്ല നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നവനല്ല നിങ്ങൾ അടിയറവ് പറയുന്നവനല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വ്യക്തിത്വവും അസ്തിത്വവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആദർശ ശുദ്ധി ജീവിത വിശുദ്ധി എല്ലാം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഭൂമിയിൽ ഒരു കീടത്തെ പോലെ ഒരു എലിയെ പോലെ നിങ്ങൾ നിന്യനായിട്ട് ജീവിക്കുമെന്നല്ല ആയിരം നാൾ ഒരു എലിയെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവനേക്കാളും ആദർശത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരു ദിനം നിങ്ങൾക്കൊരു പുലിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് മരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും അത് നിങ്ങൾ പേടിച്ചാലും മരിക്കും ഇല്ലേലും മരിക്കും നിങ്ങൾ ഭീരുവായാലും മരിക്കും ഇല്ലേലും മരിക്കും നിങ്ങൾ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചാലും മരിക്കും ഇല്ലേലും മരിക്കും ഓടി അകലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഭീരുക്കളാക്കുന്ന മരണഭയമുണ്ടല്ലോ ആ മരണം മരണം നിങ്ങളെ തേടി വരും നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാൽ എന്തിനാ ഭീരുക്കളാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭീരുത്വം എന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ മാർഗത്തിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അക്രമത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നോ അനീതി കാണിക്കണമെന്നോ അതിക്രമം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതൊന്നും നമ്മുടെ ദീനിലില്ല നമ്മുടെ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിയാണ് നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണ് സത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലനിൽപ്പ പക്ഷെ അനീതി ഇവിടെ കണ്ടാൽ അക്രമം കണ്ടാൽ മർദ്ദിതർക്ക് വേണ്ടി പീഡിതർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മാലക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പോരാടുന്നില്ല മാലക്കും ലാത്തുക്കാത്തിരുന്ന ഫീസ് അഭിയിലില്ല സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളും വൃദ്ധരും വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ വയസ്സന്മാർ കുട്ടികൾ വിലപിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അക്രമികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കണ്ടിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇളക്കം തൊട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇളകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോരാടാൻ കർമ്മരംഗത്തിറങ്ങാൻ സമരരംഗത്തിറങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റി അള്ളാഹു സുഹാനോ താലയുടെ ചോദ്യമാ നിഷ്ക്രിയമായിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല നിഷ്ക്രിയമായിരിക്കാൻ എന്തുണ്ട് ന്യായം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ന്യായമല്ല നമ്മൾ പോരാടും എന്തിനാ നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരുടെ നീതിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സത്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവന് വേണ്ടി നമ്മുടെ അന്തസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ആ പോരാട്ടമായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് തീരുമാനിച്ച നമ്മൾ അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കും നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കും ഒരാൾക്കും നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല ഒന്നും നമുക്ക് സംഭവിക്കില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടും ഫലില് കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും നമ്മൾ മടങ്ങും നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും ഫലം യം സുസൂം സൂൻ ഓരാവത്തും അവരെ ബാധിക്കില്ല ഇതാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ ഇത് എന്തിനു പറഞ്ഞതാ ഇത് ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ ആയത്താണോ ഈ ആഴ്ച ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളാണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിപ്പോയത് ഇതാണ് ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുൽ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിൽ തവക്കൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായി ജീവിക്കുവാനും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുഹാനോത്താല തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അക്കൂൽ ഹൗലിഹാദ